ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدا وكل بدا دلالة وكل دلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمرا the music made me do it. ये बोइटर शब्दम चैप्टर है आज यकून. ये चैप्टर का नाम है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ आर्गुमेंट्स यूज्ड इन फेवर ऑफ इस्लामिक म्यूजिक. जरा इस्लामिक म्यूजिक के बा ये नशेद बा गजल शुरू कर प्रदान कर मानदारेदारस्त से घुष हो गिफ्ट देवारेरल प्रसिपल जेनरल जो प्रिंसिपल बा जेनरल जो नीति मूल नीति बा नीति जो इटा एप्रिशिएबल जिनिस शेटर एप्रिशिएबल था क्लो ना शेटर तখন निशिद्ध है गलो आपने जो तो ये 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 शब्द बाप रहा कि तो ये ये तो पोस्टिला हमरा इटा हाफिज इब्नुल कायम तारे एक टाइप शित्ते के चिलो लाख शित्ते के एक पर हमरा तार टीचर इ प्रसिपल मूल नीति जो अवस्था जेमन अपने उदाहरण दीमारा चीन सुन कथा आगे चादोरेमार कबर उपर एक कवर बनाई दरगा मजार इत्यादि पूजा करेट कर लेवल 
বা ওইখান থেকে ধর্ণা দিয়ে আর কি শুরু করে তো সেখানে যেহেতু রাষ্ট্রযন্ত্র যেহেতু এই পর্যায়ের আপনি যদি এটা ভেঙে দেন তারা গিয়ে কান্নাকাটি করবে গিয়া বলবে গিয়া যে দেখেন আমাদের মাজারটা ভেঙে দিছে এটা না এটা না হয়তো সেটাকে পারমানেন্ট ভাবে মার্বল পাথর দিয়ে বানাই দিয়ে দিবে গভর্নমেন্ট সুতরাং এই কাজটা করেন না এইখানে যে ওই প্রিন্সিপালটা আসলো বা ওই ওই মাসলা হাতের ব্যাপারটা আসলো যে একটা কাজ করে কি আমি লাভ করলাম না ক্ষতি করলাম একটা মাফ করবেন একটা ইনসিগনিফিকেন্ট এফোর্ট ছিল কোন একটা কোনাতে আমি ওটাকে একদম পারমানেন্ট বালাই দিলাম গোলাপ সাহের মাজারের মতো একদম জীবনে আর কোনোদিন কেউ ভাঙবে না ওটা এতই ভক্তি শ্রদ্ধা ওটার প্রতি ওইটা একটা যানজটের একটা মেজর কারণ আপনার জানেন যারা গুলিস্তানের দিকে যান আসেন এটা একদম চার রাস্তার ক্রস রোডস যেটাকে বলে একদম চার রাস্তার মাঝখানে ওইটাকে পারমানেন্টলি একদম একটা স্ট্রাকচার আর কি ওই অন্য সব ভাঙতে পারে ওইটা কোনোদিন ভাঙবে না এইটা আর কি যে কোনো কিছুতে আপনি দেখবেন যে লাভ না লোকসান সেটা একটা জায়জ কাজেও কিন্তু অনেক সময় এই জিনিসটা আসে একটা জায়জ কাজেও অনেক সময় বা জায়জ বা একটা সৎকাজেও কিন্তু এই জিনিসটা চিন্তা করা আছে যে সৎকাজের এফেক্টটা যদি উল্টা হয় এটার জন্য যদি ধরেন একটা ছেলে ইয়াং ছেলে অনেক সময় দেখা যায় নামাজ পড়তে আসতেছে নামাজ পড়তে শুরু করছে নামাজ পড়তে আসতে পাঁচ অক্তই আসে কিন্তু হয়তো সে নাবির নিচে হাত বাঁধে অথবা সে মানে সব সুন্নাগুলো পালন করে না বাট ফরজ ঠিক আছে ফরজ বাজিব ঠিক আছে এখন আপনি যদি তাকে সমালোচনা করতে যান বা তাকে যদি তীর্যক ভাবে কোন একটা মন্তব্য করেন সে হয়তো বিরক্ত হয়ে নামাজে আসাই বন্ধ করে দিল এটির কি হলো এটিতে লাভের চেয়ে লোকসান বেশি হলো আপনি একটা ভালো কথাই বলতে গেছিলেন কিন্তু বেনিফিটের চেয়ে হাম বেশি হলো এটা এটি চিন্তা করার ব্যাপার আছে আচ্ছা ইভেন তাই এটা আমরা পড়ি যে ওয়েইং দ্য হামস অ্যান্ড বেনিফিটস অফ মিউজিক অ্যান্ড রিলিজিয়াস মিউজিক অ্যান্ড সিঙ্গিং এই কথা বলতে গিয়ে ইভেন তাই বলছেন বাট দেয়ার হার্মস আর মাচ মোর দেন দেয়ার বেনিফিটস হার্ম হচ্ছে বেনিফিট হচ্ছে অনেক বেশি বেনিফিট তো আসলে কোনো বেনিফিট আমি দেখি না জাস্ট আপনি যদি বিনোদন বলেন তাও না মানে এটা তো একটা সুডো বিনোদন মানে আসল আসলে কি আপনার মনে ভালো লাগার কিছু হইল আপনার বাবা মরছে আপনি বিষণ্ণ হয়ে বসে আসেন তিন দিন দুই দিন গেছে আপনার আমি খুব ধুমধাড়াক্কা একটা রক মিউজিক শোনাইলাম আপনার মনটা ভালো হয়ে গেল আসলে কি আপনার 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 কোনো আনন্দের কারণ ঘটছে বা আসলে কি আপনার বাবার শোক ভোলার কোনো কারণ ঘটছে ঘটে নেই আবার যে মিউজিকটা বন্ধ হইলো আপনার মনটা আবার সেই গ্লুমি অবস্থায় ফিরে গেল জাস্ট উদাহরণ দিলাম আমার তো মিউজিকের এফেক্ট গুলো এরকম অথবা আপনি খুব সুন্দর একটা রৌদ্র উজ্জ্বল দিন খুব সুন্দর মন নিয়ে ছিলেন খুব খুশি খুশি ফুর্তি ফুর্তি হঠাৎ একটা প্যান প্যান রবীন্দ্রসঙ্গীত বাজলো আপনার মনটা বিষণ্ন হয়ে গেল এটাও সুডো এটাও মিথ্যা যাই হোক যে সুখটা বা যে বিনোদনটা বা যে প্লেজারটা আপনাকে দিবে সেটা যেমন মিথ্যার উপর বেসড তেমনি সেটার হার্মটা অনেক বেশি দেন বেনিফিট আপনি যদি বেনিফিট বলেনও যে আমার তো একটু একটু সময়ের জন্য তো আমি একটু দুঃখ ভুলেছিলাম তাহলেও এটার হার্মটা অনেক বেশি আমরা এই বইটা গোটা বইটা পড়ছি এই সেই ইট ইস সিমিলার টু দ্য কেস অফ অ্যালকোহল অ্যান্ড গ্যামলিং এই ধরনের কথা আগেও বলছেন আবার বলতেছেন যে অ্যালকোহল এবং গ্যামলিং এর মতো সিমিলার ব্যাপার ইন উইচ দেয়ার আর সাম বেনিফিটস ফর পিপল বাট দ্য হার্মস অফ অ্যালকোহল অ্যান্ড গ্যামলিং আর মাচ মোর ইট ইজ ফর দ্য ফর দিস রিজন দ্যাট ইসলামিক ল হ্যাজ নট মেড দেম পারমিসিবল এই কারণেই অ্যালকোহল গ্যামলিংকে যেমন পারমিসিবল করে নাই সিমিলার জিনিস হচ্ছে মিউজিকের ব্যাপারে কিছু বেনিফিট যদি থাকেও হার্মটা সেই বেনিফিট হচ্ছে অনেক বেশি এটাই হচ্ছে পয়েন্ট আর কি ইভেন তাই আমি উদ্ধৃতি এখানে শেষ এরপরে বলতেছেন ইসলাম প্রহিবিটস মিউজিক অ্যান্ড সিঙ্গিং বিকজ দে লিড এ পারসন টু কমিট সিনস এটা তো আপনারা যারা একটু খবর রাখেন দুনিয়াদারির একটু খবর যারা রাখেন তারাই জানেন আমি বাংলাদেশের কথাই বলছি এখন না এটা সম্ভবত নাইনটিজে বাংলা একাডেমিতে পাকিস্তানি কোনো সিঙ্গারের কনসার্ট হচ্ছিল শো বাঙালি মেয়ে কোনো কাপড় খুলে ফেলতে চাইছে আর কি ওইখানে মানে জোসের চোটে কাপড় খুলে ফেলতে চাইছে এটা এটা ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডের প্রায়শই দেখবেন আপনি এই এই সিনগুলো খুব কমন ব্রিটনি স্পিয়ার্স বা ম্যাডোনা বা লেডি গাগা যারা যেগুলো শয়তানের একদম মানে সরাসরি ডিসেন্ডেন্ট সেগুলার একটা ইসে দেখবেন আপনি একটা একটা কনসার্ট বা একটা ইসে নজবিল্লা দেখা উচিত না কারো 
যদি কখনো খবর হিসাবে দেখবেন যে এই হয়েছে এই হয়েছে এই হয়েছে হেন্স ইসলাম টেক্স প্রিভেন্টিভ মেজার রাদার দেন সাফারিং দ্য কনসিকুয়েন্সেস প্রিভেনশন ইজ বেটার দেন কিউর এটা তো একটা প্রবাদ বাক্যই আছে আপনারা দরজাটাই বন্ধ করে দিলেন দরজাটাই বন্ধ করে দিলেন সেই আপনার জীবনে বা আপনার সমাজে বা আপনার ফ্যামিলিতে সেই খারাপ জিনিসের ইনরোডটাই বন্ধ করে দিলেন এজ এক্সপ্লেন বাই ইবনুল কাইম দিস ইজ বেসড অন দ্য ইসলামিক জুরিস্টিক আইডিয়া অফ প্রিভেন্টিং অ্যান্ড ইভেল বিফোর ইট অ্যাকচুয়ালি মেটেরিয়ালাইজেস এটা কিন্তু ইসলামিক ফিকের একটা ই যে একটা ইভেল বা একটা খারাপ জিনিসকে আপনি মেটেরিয়ালাইজ করার আগেই প্রিভেন্ট করবেন যেটা একটা ছোট্ট ডেলি লাইফের উদাহরণ দিয়েছিলাম আমি আপনার পার্সটা ভর্তি লোডেড উইথ নোটস কারেন্সি বিল বা নোট আর কি ধরেন পাঁচশো টাকার নোট দেওয়া পঞ্চাশটা পাঁচশো টাকার নোট ভর্তি আপনার একটা পার্স আছে আপনি ওইটাকে টেবিলের উপর রেখে আপনার ঘরের যে ছোট্ট কাজের মেয়েটা সে বারবার আসতেছে যাইতেছে বারবার এই ঘরের ভিতরে কাজ করতেছে হঠাৎ করে তার একটা প্রলোভন হইতেই পারে সেইখান থেকে একটা একটা নোট নেওয়ার একটা ইচ্ছা হইতে পারে তার এইটা না এটা সুযোগ না দিয়ে এটা ঘটতে না দিয়ে শুধু শুধু একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করতে না দিয়ে আপনার উচিত হবে ওই পার্সটাকে ওইভাবে খোলা জায়গায় না রেখে গচ্ছিত রাখা যাতে এই ঘটনাটা ঘটেই না এই টেম্পটেশনটা যেন থাকেই না এটা বলতে চান বেসড অন দিস প্রিভেন্টিং হার্ম ইজ গিভেন প্রেসিডেন্স ওভার অ্যাচিভিং পসিবল বেনিফিটস এটার উপরই ভিত্তি করে বলতেছেন যে হার্ম একটা ক্ষতিকর ইকে প্রিভেন্ট করাটা পসিবল বেনিফিট কোনো বেনিফিট যদি থাকেও সেটার আগে এটা প্রেসিডেন্স মানে তার উপরে এটা অগ্রাধিকার পাবে যে আপনি তার হার্মটা বন্ধ করবেন বা হার্মটা মানে বা ক্ষতিটা ক্ষতিটার পথ বন্ধ করবেন এরপরে সাব হেডিংটা হচ্ছে মিউজিক ক্রিয়েটস হিডলেসনেস অ্যান্ড এ হোল ইন ওয়ান্স সোল আপনার আত্মা বা আপনার সেলফ বা আপনার মন বা আপনার চিত্ত সেটাতে একটা ছিদ্র ছিদ্র কথাটা ভালো সেন্সে কখনো বলা হয় না ছিদ্র ভিতরে অনেক সেন্স আছে মানে একটা হচ্ছে যে এখান দিয়ে আমরা যখন বলি যে কোথাও একটা হোল আছে তাতে বলে যে ওখান থেকে কিছু বের হয়ে যাচ্ছে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ঝরে যাচ্ছে ধরেন একটা পানির ট্যাঙ্কিতে একটা হোল আছে আমরা বললাম অথবা একটা পানির পানির একটা জারে একটা হোল আছে তার মানে কি চুয়ায় চুয়ায় পানিটা বের লিকি বাকেট বলি না আমরা একটা কথা লিকি বাকেট এক বালটি পানি নিয়ে আপনি একশো গোষ দূরের থেকে আসতেছেন কলের কলতলা থেকে নিয়ে বাড়িতে আসতেছেন বাড়িতে আসতেছে আধা বাকেট হয়ে গেল এই কথাটা এই সেন্সটা আসে আর কি সবসময় যখন হোল বলেন মিউজিক বাই ইটস ভেরি নেচার ক্রিয়েটস হিডলেসনেস আপনার সত্য মিথ্যা ঠিক ঠিক বিচার করার ক্ষমতাটা চলে যায় আপনার ক্রিয়েটস হিডলেসনেস অফ মানে কোন একটা জিনিস যে আপনি 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 ই নিবেন কনসিডার করবেন কোন হিডলেস বলতে মানে আমি বাংলা শব্দ পাইতেছি না এখন মানে হ্যাঁ কর্ণপাত না করা হ্যাঁ ঠিক আছে কর্ণপাত না করা কোন একটা জিনিস যে আপনি শুনবেন মন দিয়ে আপনাকে আমি বলতেছি একটা কথা বা কোন একটা আপনাকে ভালো একটা কথা শোনাচ্ছি সেটা যে আপনি শুনবেন সেই সোনার অনুভূতিটা বা সেই সোনার ইচ্ছা ইচ্ছা ভাবনা আপনার চলে যাবে ইচ্ছা চলে যাবে আপনার অথবা ক্যাপেবিলিটি চলে যাবে ইচ্ছাও না শুধু ইচ্ছা করলেও আপনি শুনতে পারবেন অনেক সময় যেটা আজকাল হয় যে আমরা একটু স্কুল চালাই তো একেবারে ওই দিন একটা বাচ্চাকে নিয়ে আসছে নার্সারির বাচ্চা মাকে ডাকছে আমি ছিলাম অফিসে প্রচন্ড অমনোযোগী এবং আরো কিছু বিহেভিয়ার করে যেটা খুব ইরিটেটিং অন্য বাচ্চাদের ডিস্টার্ব করে তো মা একেবারে এমনি স্বীকার করলো যে তার আর একটা ছোট বাচ্চা থাকাতে সারাক্ষণ এই ডিভাইস দিয়ে রাখতো মোবাইল ফোন ইউটিউব যা 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 করতে চায় সে আর কি এখন বন্ধ করছে ডিভাইস কিন্তু এখন তো আর তাকে ফিরে আনা যাচ্ছে না তার মনোযোগ কোনো কিছু মনোযোগ দিয়ে শোনার বা কোনো কিছু কনসেন্ট্রেট করার অথবা কর্ণপাত করার যে কথাটা আমার ওয়াইফ বললেন কর্ণপাত করার এইটাই চলে গেছে তার ওইটাই নাই তার ওই 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 স্বাভাবিক ব্যাপারটাই নাই তার ভিতরে এখানে বলতেছেন হেডলেসনেস অফ রিমেম্বারেন্স অফ আল্লাহ আল্লাহর ইসের প্রতি আপনার 
কোন অনুভূতি থাকবে না আল্লাহর জিকির বা আল্লাহকে মনে করা বা আল্লাহকে স্মরণ করা আল্লাহ কি চান প্রতিনিয়ত আমরা যেন তাকে ই করি ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ফর্মে চান অফ কোর্স কখনো কোরআন পড়াটাই জিকির কখনো আপনার নামাজ পড়াটা জিকির কখনো জাস্ট সুবহান আল্লাহ অভিহামদিহি বলাটাই জিকির তাই না মানে জিকের নানা রকম ই আছে জিকের মানে রিমেম্বারেন্স কোরআনের একটা নাম জিকির পঁচপান্নটা নাম আছে ফিফটি ফাইভ নেমস কোরআনের কোরআনে উল্লেখ করা নাম আর কি তার ভিতরে জিকের একটা নাম আল্লাহ কি চান যে আমরা সর্ব অবস্থায় আল্লাহর স্মরণে থাকি এটা হলো বেস্ট অফ দ্য বেস্ট যারা মুসলিমস তারা তাদের চরিত্র হইল এটা যে সর্ব অবস্থায় তারা আল্লাহর রিমেম্বারেন্স থাকেন সর্ব অবস্থায় থাকেন তারা এটা হয়তো অ্যাচিভ করা খুব কঠিন আমাদের মতো মানুষের যারা নাগরিক ঈশের ভিতর ডুবে আসে কঠিন কিন্তু একটু চিন্তা করলে দেখবেন যে এটা না করে আমরা কি করি এটা না করে আসলে আমরা কি করি আমরা এই জানলা দিয়ে তাকে আসি গাড়ির একটা অর্ধনগ্ন মেয়ের ছবি দেখতেছি বিলবোর্ডে অথবা রাস্তা দিয়ে বুক পিট বাইর করে যাইতেছে একটা মহিলা তার দিকে তাকাই দেখতেছি আমি ছেলেদের কথা বলতেছি মানে আদারওয়াইজ আমরা কি করতেছি যদি আল্লাহর জিকির করতাম ধরেন একটা কোরআন হাতে থাকতো আমি আগে একসময় মনে করছিলাম যে এটা একদিন একটা ছেলেকে দেখতেছি ট্রেনে ট্রাভেল করতেছে আমাদের কম্পার্টমেন্টে সম্ভবত ওই যে ফার্স্ট ক্লাসের ইগুলা থাকতো আটজন বসে ছয়জন বসে ওই মার্কা কম্পার্টমেন্টে তো অনেক আগের অনেক বছর আগের কথা মেবি থার্টি ফর্টি ইয়ার্স আগের কথা তা আমার মনে হচ্ছে এটা শো বেশি বেশি দেখাইতেছে কিন্তু এখন আমার মনে হয় ওইটাই ওইটাই বেস্ট জিনিস সে করছে সে যদি ওইখান থেকে দশটা এত ঠিক মতো পড়ে থাকে সেটাও সারাদিন বাইরের দিকে বিশেষ করে মানে নেচারের দিকে তাকা নেওয়া তাকাইলে হয়তো কোনো লাভ হইতে পারে কিন্তু বাইরের এই লোকজন এই ঝালমুড়িয়ালা বা অন্য যা আশপাশে দেখা যায় সেগুলো হচ্ছে অনেক বেটার একটা জিনিস এবং এখন বুঝি আমি যে আপনি গাড়িতে যাচ্ছেন ঢাকা শহরে যদি যান আপনি জ্যামে আটকে আসেন ফর এক ঘন্টা এক ঘন্টা দেড় ঘন্টা আপনি কোনো ফর্মে যদি আল্লাহকে স্মরণ করেন সেটা একটা অডিও হইতে পারে যে তেলাত শুনতেছেন অথবা একটা ভালো লেকচার শুনতেছেন বা কোরআন হাতে নিয়ে পড়তেছেন সেটা সেটাও জিকের সেটাও এক ধরনের জিকের এবং সেটা আপনাকে এইটাই বলতেছেন যে মিউজিক যেটা করে মিউজিক যেটা করে রিমেম্বার আল্লাহ থেকে আপনাকে সরায় নেয় বা আপনার ই থাকে না সেটা দিস ইজ ওয়াই মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টস আর নোন ইন অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যাজ মালাহি মিনিং ইনস্ট্রুমেন্টস দ্যাট প্রিভেন্ট ওয়ান ফ্রম দ্য রিমেম্বারেন্স অফ আল্লাহ মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের একটা নাম হচ্ছে যেটার অর্থ হচ্ছে এখানে লেখছেন মালাহি অর্থ হচ্ছে যা আল্লাহর স্মরণ থেকে আপনাকে বারণ করে আল্লাহ আল্লাহকে স্মরণ করতে দেয় না যা মিউজিক ইজ নট ফুড ফর দ্য সোল অনেকেই বলেন মিউজিক ফুড ফর দ্য সোল অন দ্য কন্ট্রারি ইট ক্রিয়েটস আ হোল ইন ওয়ান সোল ওই ফুড ফর দ্য সোল না বরং একটা ছিদ্র করে দেয় নিজের সোলের ভিতরে যেখান দিয়ে সৎ কাজ ভালো কাজ কনসেন্ট্রেশন সব ড্রেন আউট হয়ে যায় আমি আপনাদেরকে বলছি যারা আমার সাথে আগের থেকে বসেন তারা জানেন কথাটা আমি আগে বলছি আবারও বলি আমরা যখন বড় হয়েছি তখন আমরা শুনছি যে যারা মিউজিক আর ফুল ভালোবাসে না তারা মানুষ খুন করতে পারে এই ধরনের কথা শুনে বড় হয়েছি আমরা বাস্তবে যখন দেশে বিদেশে গেলাম জাহাজে চাকরির সুবাদে তখন দেখলাম যে ব্যাপারটা ঠিক উল্টা যারা মানুষ খুন করে বা খুন করছে অনেক বা যারা খুব নিষ্ঠুর তাদের মিউজিক এবং ফুল দুইটারই দরকার উল্টাটা সত্যি হবে না কখন আমি সেটা বলতেছিলাম মানে উল্টাটা বলতে ফুল ভালোবাসাটা একটা ভালো গুণ হইতে পারে সেটা আমি না করতেছি না কিন্তু আমি বলতেছি যে ওই যে বললেন যে মানুষ খুন করতে পারে আমি দেখলাম যে মানুষ যারা খুন করছে সবচেয়ে বেশি দুনিয়াতে দুইটা জাত জার্মানরা এবং জ্যাপানিজরা প্রতিটি জার্মান বাড়ির সামনে যারা জার্মানিতে গেছেন তারা দেখবেন প্রতিটি জার্মান বাড়ির সামনে একটা ফুলের বেড আছে এবং জার্মানি হচ্ছে ক্লাসিক্যাল মিউজিক ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল মিউজিক এর বার্থ প্লেস আর এইদিকে দেখবেন যে জাপানের কথাও সেম জাপানকে এখনো চাইনিজরা তাইওয়ানিজরা এই কি বলে লাওস ক্যাম্বোডিয়া এই সমস্ত মানুষগুলা এই সমস্ত ইভেন সিঙ্গাপুর এখনো তাদেরকে ক্ষমা চাইতে বলে সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারে তাদের ক্রুয়েলিটির জন্য যা করছে তারা সেই জন্য জাপানে গেলেও দেখবেন একই কথা জাপানে প্রত্যেকটা বাড়ি জাপানে ওসব বাড়িঘর মানে ইউনিভার্সিটি যেটা ডাউনটাউন বা ইউনিভার্সিটি মানে সিটি সেন্টারের জায়গা জায়গায় নেই হয়তো কিন্তু যেখানে অবকাশ আছে 
প্রত্যেক বাড়ির সামনে দেখবেন ফুলের আয়োজন আছে ফুলের গাছের বা ফ্লাওয়ার বেড এবং জাপানও ক্লাসিক্যাল মিউজিকের খুব সমঝদার আপনারা জানেন জাপানি স্টিভি যে এন কে বা ওইগুলা যেগুলো আছে মানে যখনই একটা গ্যাপ থাকে ওই বিটিভির মতো যেগুলো আর কি ওইখানকার যখনই কোনো গ্যাপ থাকে তখন দেখবেন ওই সুবাট মোজাট বা ওই মার্কা ক্লাসিক্যাল মিউজিক গুলা বাজাইতেছে তো আমার আমার মনে হয়েছে যে ব্যাপারটা উল্টা যে যাদের যারা মানুষ খুন করে তাদেরই মিউজিক এবং ফুলের বেশি দরকার হয় মানে ইটস নট দা আদার ওয়ে রাউন্ড মানে যেটা যেটা আমাদেরকে শেখানো হয়েছে যে যারা যাদের যারা ফুল এবং গান ভালোবাসে না তারা মানুষ খুন করতে পারে সেটা ঠিক না উল্টাটা ঠিক যাই হোক এরপরে বলতেছেন ইট ক্লাউডস দ্য মাইন্ড অফ দ্য লিসনার কুয়াশাচ্ছন্ন করে যায় রাশিয়া একটা শব্দ আছে না কোরআনে কুয়াশাচ্ছন্ন করে দেয় আপনাকে আচ্ছন্ন করে দেয় আচ্ছন্ন করা মানে আরটা মিনিং কি আপনি ক্লিয়ার চিন্তা করতে পারেন না আপনি যে কাজটা এমনিতে কখনোই করতে পারেন না করতেন না একটা মিউজিকের বসবর্তী হয়ে সেই কাজটা করে ফেললেন আপনি এটা এটার জন্যই ওয়েস্টার্ন বাবা মারা যখন প্রথম ব্রিটলস এর ব্রিটলস এর ব্রিটলসরা যখন ইউকে তে সিক্সটি দশকে যখন এই এই ট্রেন্ড অফ মিউজিক আনলো পপ মিউজিক বা রক অ্যান্ড রোল বা ওই ধরনের জিনিসপত্র কনসার্ট ওপেন ওপেন এয়ার কনসার্ট বা এইসব আনলো তখন বাবা মারা এত প্রোটেস্ট করছেন যে তাদের মেয়েরা সব হামাগুড়ি দিয়া ছেলেদের বিছনায় যাইতেছে আর কি এইটার এফেক্টে আপনার এই যে কি বলে মিউজিকের এফেক্টে এই সব কনসার্টের এফেক্টে বা এইসবের এফেক্টে কুয়াশাচ্ছন্ন করে ফেলে আপনার আপনার চিন্তা ভাবনাকে আপনি ক্লিয়ার ক্লিন মানে মানে ক্ল্যারিটি সহকারে ক্লিয়ার চিন্তা করতে পারেন না কুয়াশাচ্ছন্ন বলতে যেটা বোঝায় যেমন মদ খেলে মানুষের চিন্তা ভাবনা কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে যায় আর আমরা আগেই বলছি যে মিউজিক হচ্ছে মনের মদ মদ মানে মনের জন্য এটা শরীরের জন্য যেরকম অ্যালকোহল কাজ করে মনের জন্য মিউজিকটা কাজ করে এটা আগেই বলছি আপনার ইট ক্লাউডস দ্য মাইন্ড অফ দ্য লিসনার অ্যান্ড টেক সেম অর হার ইন টু এ ডিলিউশনাল স্টেট আপনাকে একটা ডিলিউশন বিভ্রান্তি বা একটা একটা কাল কল্প লোকে নিয়ে যায় কল্পনার জগতে নিয়ে যায় এবং ওইটাকে আপনি তখন ঠিক মনে করেন আপনার কানে কানে তখন যখন ভালোবাসার কথা কেউ বলে তখন আপনার মনে আহ এর জন্য আমি লাইফ দিতে পারি কথার কথা বলতেছি আমি কি হোয়াট হ্যাপেন্স অন দ্য স্ট্রিট বা এইসব কনসার্ট ফনসার্টে যেগুলো যা হয় আর কি ফার ফ্রম দ্য রিমেম্বারেন্স অফ আল্লাহ আল্লাহর জিকির থেকে এবং বাস্তবতার থেকে দূরে নিয়ে যায় আপনাকে বাস্তবতা থেকেও দূরে নিয়ে যায় কারণ যে জিনিসটা আপনি এমনিতে করতেন না সুস্থ সবল অবস্থায় মানে নর্মাল সেলফ আপনার যেটা করতো না সেটা ওই সময় করা মানেই তো আপনি অসুস্থ আসলে আপনি আসলে প্রজেস্ট ইন এ সেন্স কি দিয়ে প্রজেস্ট ওই মিউজিক শয়তানের আজান যেটা সেটা দিয়ে প্রজেস্ট আপনি সেই জন্য আপনি ওই কাজটা করতে পারতেছেন যেটা এমনিতে করতে পারছেন না আচ্ছা এরপরে বলতেছেন মেকিং দ্য লিসনার অবভিয়াস টু দ্য সরি অবলিভিয়াস মানে ইন্ডিফ মানে সে আর এটা নিয়ে দ্য পারপাস অফ ইস ক্রিয়েশন যে মিউজিক শুনবে তার কাছে তাকে কি জন্য সৃষ্টি করা হচ্ছে এটা তার মনে থাকবে না তার কাছে এটার ইম্পর্টেন্ট থাকবে না অথবা তার মনে থাকবে না মনে পড়বেও না তার তো এখানে সুরা সুয়ারা দুশো চব্বিশ দুশো সাতাশ নাম্বার আয়াত এখানে কবিদের ব্যাপারে আমি প্রায় এটা রেফারেন্স দেই যে কবিদের ব্যাপারে আল্লাহ অত্যন্ত সত্য কিছু কথা বলছেন আল্লাহটাই সবচেয়ে সত্যি হবে কারণ উনি কবিদের সৃষ্টি কর্তা সেই জন্য মানে হচ্ছে পোয়েটস ওই এই আয়াত গুলো হচ্ছে কি আয়াত আর কি এই এই সুরার ছাব্বিশ নম্বর সুরা চব্বিশ দুশো চব্বিশ থেকে দুশো সাতাশ নম্বর আয়াত আল্লাহ বলতেছেন অ্যান্ড দ্য পোয়েটস ওনলি দ্য ডেভিয়েটার্স ফলো দেম শুধুমাত্র বিপদগামী যারা তারাই তাদেরকে ফলো করে আমার দেশে আসে না রবীন্দ্রনাথ এমনকি রুদ্র রুদ্র মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ তসলিমা নাসরিনের হাজব্যান্ড সিফিলিজের রোগী ছিল মারা গেছে তার কবিতা বলতে গিয়ে মানুষের চোখ এখনো গত গত হয়ে যায় তার তার কবিতা স্মরণ করতে গিয়ে আর কি অনলি দ্য ডেভিয়েটার্স ফলো দেম শুধুমাত্র বিপদগামী যারা তারাই তাদেরকে ফলো করে তাদের থেকে অনুসরণ করে তোমরা কি দেখো না তারা সকল উপত্যকায় বিচরণ করে অর্থাৎ কল্পনার সকল সকল ডাইমেনশনে তারা বিচরণ করে 
সব বিষয় নিয়ে কথা বলে যেটা তাদের জ্ঞান আছে যেটা তাদের জ্ঞান নাই কিছু উপমা জুড়ে দিলেই একটা অবাস্তব কথা আপনি আর সেটা দোষ ধরেন না কিছু শব্দ জুড়ে দিবে আপনার কাছে খুব অবাস্তব একটা কথা কিন্তু আপনি আপনি সেটাকে আর দোষ ধরেন না আপনি মনে করেন যে কবিতা এটা চলতেই পারে যে জন্য ওই ছত্রিশ বছর বয়স্কা প্রেগনেন্ট মহিলারে রাস্তা জিজ্ঞেস করছিল জীবনানন্দ দাস কোথায় যাবে কোন দিকে কিছু একটা জিজ্ঞেস করছিল আর কি ম্যারিড প্রেগনেন্ট মহিলা সেখান থেকে সে বনলতা সেন লিখে ফেলছে কল্পনার রাজ্যে বনলতা সেন লিখতে তার কোনো সমস্যা নাই আর কি এতদিন কোথায় ছিলেন কত কিছু লিখে ফেলছে তাই না তো কিছু কিছু উপমা কিছু এটাই করলে আপনি আপনার মন যেখানে যায় লাগামহীন ভাবে আপনি সেটা কল্পনা করতে পারেন এবং সেটা লিপিবদ্ধ করতে পারেন এবং সেটা শুনে মানুষ আহাও করবে এবং আপনাকে মাথায় তুলে রাখবে যেভাবে আমাদের দেশে নজরুল রবীন্দ্রনাথকে মাথায় তুলে রাখে মানুষ আল্লাহ সবচেয়ে ভালো ডিসক্রিপশন দিয়েছে দেখেন কি সত্যি কথা এটা রবীন্দ্রনাথ নজরুল সহ সকল কবির হিসেব লাইনে লাইনে মুনাফিকি দেখবেন আমি একটা উদাহরণ দিই যেটা আপনারা ইজিলি রিলেট করতে পারবেন যে মানুষ মানুষের জন্য জীবন জীবনের জন্য একটু সহানুভূতি মানুষ কি পেতে পারে না আছে না গান একটা গান আছে কবিতা গান যাই বলেন কার ভূপেন হাজারিকার এই ভূপেন হাজারিকা কিন্তু শেষ জীবনে বিজেপির টিকেটে ইলেকশন করছে জানেন তো কোথায় গেছে সাম্যবাদ কোথায় গেছে মানুষ মানুষের জন্য বা মানুষ মানে সব মানুষ সমান বা তার অনেক ইয়ে আছে না অনেক নীতি কথা আছে না তার গানগুলো তো কমিউনিস্ট ছিল সে সব গানগুলো ভর্তি নীতি কথা কিন্তু দেশে ওয়ার্ড দে ডোনোট ডু শেষ পর্যন্ত চরম চরম মানে মানে মুসলিম বিদ্বেষী বা চরম কি বলবো আমি মানে মানে ফিতনা উদ্রেককারী বিজেপির টিকেটে সে ইলেকশন ই করে মারা গেছে ইলেকশন করে মারা গেছে এবং রবীন্দ্রনাথের বেলা দেখবেন কত ভালো ভালো কথা বলছে কিন্তু সে কিভাবে শোষণ করছে তার প্রজাদের নজরুলের বেলা দেখবেন কত জিনিস বলছে যেগুলো তার তার লাইফের সাথে কোনো সম্পর্কই নাই প্রত্যেকটা কবির বেলায় বলতেছে এক্সেপ্ট এক্সেপশন কারা এটা আল্লাহ বলে দিচ্ছে এক্সেপ্ট দোজ হু বিলিভ অ্যান্ড ডু রাইট ইয়াস ডেটস ইল্লা লাজিনা আমানু আল্লাহর যে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে কোরআনের ইল্লা লাজিনা আমানু ও আমিল সলে হাজি And remember Allah often. Erum kobi kajon as. Erum kobi kajon as. Jara vishyashi, jara shatkaj kare abang Allah ke prashto sharon kare. Erum kobi kajon as. Kobi der bhi dhe akkoti nene, tar bhi dhe rakjan pao muskil hove. Tai na? Kobi tar shamon dhe aage bolsi, abara bolte si. Kobi tar lakhar jonno, omar adilon ek dhe governor ke oni sack kore si lan. Shetar bo ke একটা প্রেমের কবিতা পাঠিয়েছিল নিজের বউকে যেটা হয় মদিনায় মেয়েদের ভিতরে এটা একটু সুন্দর কবিতা হয়েছে বা সুন্দর কিছু ওয়াইফ হয়তো আরেকজন বান্ধবীকে দেখেছেন এইভাবে মদিনার রাস্তায় রাস্তায় ওটার কথাগুলা খুবই হয়তো আপনার এমোরাস যেটাকে আমরা বলি ওই ধরনের কথা মদিনার রাস্তায় রাস্তায় এই কথা ছড়ায় পড়ছে ওমরাদের কানে আসছে উনি এটা তাকিক করছেন বা এটা ইনভেস্টিগেট করছেন করে দেখছেন যে এটা অমুক অমুক প্রভিন্সের অমুক গভর্নারেরই তাকে ডাইকে পাঠিয়েছেন ডাইকা পাঠায় তাকে স্যাক করছেন তো উনি ওই গভর্নার আপত্তি তুলছেন যে এটা আমি আমার নিজের বউকে লিখছিলাম তখন উনি বলছেন গমরাদেন বলছেন সেই জন্য তোমাকে দোররা মারা হলো না কিন্তু নিজের বউ ছাড়া অন্য কারণ লেখা তোমাকে দোররা মারা হইতো বউকে লেখছিলে এটা লিক করে গেছে যাই হোক পাফ করে দেওয়া হইলো তোমারে বাস ইউ আর নোমোর গভর্নার আর তোমার গভর্নার হওয়ার যোগ্যতা নাই এইভাবে দেখতেন তারা কবিতাকে বিশেষ করে প্রথম দুই খলিফার সময় কবিতা ওয়াজে মানে বিগ সাসপেক্ট আর কি পরবর্তীতে আস্তে আস্তে सींगिंग मान गान गा मिजिक वाद्यंत्र क्लोजलि रिलेटेड टू पोएट्री पोएट्री शुरू टाइम हलो पोएट्री পোয়েট্রির উপর বেস করে তো ওই দুইটা জিনিস শেপ নেয় তাই না পোয়েট্রির উপর বেস করে ওই দুইটা জিনিস শেপ নেয় 
আপনি দেখবেন রবীন্দ্রসঙ্গীত যেগুলো ওগুলো বেসিক্যালি কি প্রাথমিকভাবে কি ওগুলো কবিতা তারপরে সেগুলা গান বা তারপরে সেগুলা মিউজিক দেওয়া হয়েছে সেগুলোতে বাই করা হয়েছে ইনফ্যাক্ট দে আর ইনসেপারেবল এগুলোকে একটা থেকে একটা থেকে আলাদা করা যাবে এই সবকটা মিলাই একটা এন্টিটি আর কি যেটাকে আমরা গান বলি বা যাই বলি Allah has made it clear that the ones who follow the poets are people who have strayed from the right path. Jara kubider onushan kare tara bichuto, deviated, vibhranto tara, pothobrushto tara. The only exception made by Allah in the Quran are the poets who remember Allah frequently. And we know that very few poets in the history of Islam fall under this category. Nahi bolte gana, abhi to dekhi na, abhi kaoke dekhi na. আমি কাউকে দেখি না এই ক্যাটাগরির কোন পয়েন্ট দেখি না অফকোর্স দে আর আর নো লিগেল অবজেকশন টু মুসলিম প্র্যাকটিসিং দ্য আর্ট অফ পয়েট্রি ইন ডিফেন্স অফ ইসলাম অ্যান্ড ইটস ভ্যালুজ হাসান বিন সাবিদ তার উনি তো রাসুল সাল্লামের অফিসিয়াল মিডিয়া ছিলেন কোন সেন্সে মিডিয়া উনি কবিতা লিখতেন বা ওই কাফের দের ইসের জবাব দিতেন কবিতার মাধ্যমে সেই ধরনের হইলে এটা জায়েজ বা এটা ঠিক আছে এখনো যদি সেটা থাকে কোন অবস্থায় যে কোনো একটা এই দিয়ে আপনি জবাব দিতেছেন কাফেরদের কোন একটা ইসের অথবা তাদের কোন একটা প্রোপাগান্ডা যদি বলি আমি সেটা জবাব দিতেছেন সেটা জায়েজ এখনো ইনফ্যাক্ট সুলতান বাহু একজনের কথা বলতেছেন দ্য ফেমাস পয়েট ফ্রম দ্য সাব কন্টিনেন্ট সেড ইন ওয়ান অফ হিস পোয়েটিক ভার্সেস একজনের একটা কবিতার একটা ভার্স তুলে দিচ্ছেন হোয়াট এভার মোমেন্টস আর স্পেন্ড ইন হিডলেসনেস অর্থাৎ নট রিমেম্বারিং আল্লাহ আল্লাহকে আল্লাহ স্মরণের বাইরে যে যে মুহূর্তগুলো কেটে যায় আর স্পেন্ড ইন এ স্টেট অফ ডিসবিলিফ ইন আল্লাহ খুব কঠিন একটা লাইন নিয়েছেন যে আল্লাহ অবিশ্বাসের একটা অবস্থায় সেটা কেটে যায় এটা সত্যি কথা হিডলেসনেস আপনি প্রত্যেকটা গড কনসিয়াসনেস বা যেটাকে আমরা বলি বা আল্লাহ ভীতি বলি তাকুয়া বলি তাকুয়া মানে কিন্তু এইটাই সারাক্ষণ আপনি কনসিয়াস থাকবেন যে আপনি আল্লাহর দৃষ্টি সামনে আসছেন সারাক্ষণ আপনার ভিতরে এই কনসিয়াসনেস থাকবে যে আমি আমি যা করতেছি যা ভাবতেছি যা যা দেখতেছি যা শুনতেছি যা কিছু করতেছি সবকিছু আল্লাহ জানেন এবং আমি আল্লাহর দৃষ্টি সামনে আসি এটার উল্টাটা বলতেছে হিডলেসনেস যখন আপনার এটা থাকবে না a state of disbelief disbelief shashi bolte chen ekta bolte chen je kufur er obosthay thake tai to allah 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 er kotha apnar monei nai eta to ashole ekjon bishwasher jonno thik na howa uchit na shorbo obosthate allah kotha mone je bhalo thaklo kharap thaklo koshto pailo prottekta jinisher jonno apnar ekta expression ase subhanallah alhamdulillah allahu akbar nazbillah barakallah mane koto kichu bolar ase ba koto kichu ashbe apnar kichu jodi apni আপনি যদি মনে থাকে যে আল্লাহর কথা মনে থাকে তাহলে প্রত্যেকটা সিচুয়েশনে আপনি আল্লাহর সাথে আল্লাহর সাথে রিলেট করতে পারবেন বা আল্লাহকে আপনার বলার কিছু আছে অথবা আল্লাহ আল্লাহর কথা মনে করার কিছু আছে তাহলে সেটা যদি না থাকে ওইটাকে উনি স্টেট অফ ডিসবিলিভ বলতেছে না দিস ইজ দ্য লেসন টট টু মি বাই মাই স্পিরিচুয়াল টিচার তার স্পিরিচুয়াল টিচার যারা তাকে তার সায়েক যারা তারা তাকে এইটা শিখাইছেন যে আল্লাহ রিমেম্বারেসের বাইরে যে সময়টা কাটবে আল্লাহর কথা মনে থাকবে না যে সময়টা সেটা আসলে এক ধরনের স্টেট অফ কুফর বা স্টেট অফ ডিসবিলিফ অবস্থাটা হচ্ছে ডিসবিলিফের অবস্থা বলেন না যে এই জিনার ব্যাপারে বলেন না যে যখন মানুষ জিনা করে তখন ইমান তাকে ছেড়ে গিয়ে তার উপরে ঝুলে থাকে তারপরে আবার যখন সে তার সেলফে আসে যখন রিপেন্ড করতে শুরু করে তখন ইমান ইমান তার মনে প্রবেশ করে বা তার চিত্তে প্রবেশ করে তখন তার মানে কি একটা মানুষ যদি স্টেট অফ ইমানে থাকতো সেই কাজটা করতে পারতো না সে যদি জানতো যে আল্লাহ তাকে দেখতেছেন শুনতেছেন সেই কাজটা করতে পারতো না ওই মুহূর্তের জন্য সেটা ভুলে গেছে আল্লাহ সেই সিফাত গুলা ভুলে গেছে বা আল্লাহর সামনে সে আছে সেটা সে ভুলে গেছে এই জন্যই তার সম্ভব হয়েছে এই কাজটা করা নাহলে তার এই কাজটা করা সম্ভব হইতো না এটা আর কি বোঝাচ্ছি আমি জানি না ওই দিন যিনি কোডিং নিয়ে কথা বলছিলেন উনি আজকে আসেন কিনা থাকলে বাই দিস টাইম আমরা তো এটা পোস্ট করছি লেখাটা এই কি বলে তাহিন তো এটা দিছেন আমার জামাইয়ের একটা লেখা আর কি ওই কোডিং এর লেখা 
আর স্ক্রিন এডিকশন যেটা বলছিলেন আরেকজন কেউ বলছিলেন যে স্ক্রিন টাইম তো এখন একটা হাকিকত মানে স্ক্রিন টাইম ছাড়া তো কল্পনা করা যায় না আমি অবশ্যই বলতেছি যে অতি অবশ্যই স্ক্রিন টাইম ছাড়া কল্পনা করা যায় এবং মুসলিমের ফ্যামিলিতে স্ক্রিন টাইমের কোনো ফ্যাক্টর থাকা উচিত না থাকলে দের ইজ এ ফেলিয়র অন ইউর পার্ট বাবার পার্ট মার পার্ট এ ফেলিয়র আস স্ক্রিন টাইম বাড়ায়েন না স্ক্রিন টাইম দিয়েন না প্যারেন্টস টাইম দিবেন মাদার্স টাইম ফাদার্স টাইম দিবেন বাচ্চাদের আগে বলছি আবারও বলতেছি খেয়াল করে দেখবেন যে স্ক্রিন টাইম দিতেছেন তার বিনিময়ে আপনি আসলে কি করতেছেন আপনি ইজারা দিয়ে দিতেছেন আপনার বাচ্চাকে স্ক্রিনের কাছে টেলিফোন ই মোবাইল ফোনের কাছে ট্যাবের কাছে বা ল্যাপটপের কাছে বিকজ ইউ ডোন্ট হ্যাভ টাইম ফর হার অর হিম বাচ্চা যে আপনার তার জন্য আপনার টাইম নাই একটা জিনিস হইতে পারে যে সত্যি আপনি খুব হার্ড আপ আপনি এতই ব্যস্ত যে আসলে আপনার কোনো টাইম নেই সেটাও আপনি বিকল্পভাবে অন্য জিনিস দিয়ে করবেন খেলনা দিয়ে করবেন পারমিসিবল খেলনা যেগুলো সেগুলো দিয়ে করবেন গ্রেটার ফ্যামিলির সাথে উঠা বসা করে করবেন নানি দাদি থাকলে তাদেরকে নিয়ে মানে বিকল্পই করবেন প্লিজ মানে এই স্ক্রিন টাইমটাকে কোনো বিকল্পই বানায় না যে আমার এত কাজ হাতে আর সেটা সেই টাইম মানে স্ক্রিন টাইম যদি আপনি এই জন্য দিয়ে থাকেন যে আপনি নিজে স্ক্রিন টাইম এনজয় করবেন ফেসবুক নিয়ে বসবেন তাহলে তো নজবিল্লা নজবিল্লা অ্যান্ড নজবিল্লা তিনবার যাই হোক পোয়েট্রি অ্যাকোম্পানিড বাই মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট টেক্স ইটস লিসনার্স ইন টু এ ডিলিউশনাল স্টেট অফ হিডলেসনেস অ্যান্ড ইনভাইট ইনভাইটস দেম টু এ কালচার অফ পারমিসিভনেস অ্যান্ড লিবারেলিজম পারমিসিভনেস মানে যেখানে অনেক কিছু অনুমোদন করা হয় অ্যান্ড লিবারেলিজম মানে একটু কিছু আসে যায় না দোস্ত দোস্তায় একটু কথা বললে একটু হাত ধরলে কি আসে যায় একটু নির্জনে থাকলেও কি আসে যায় একজন না একাধিক জন আমাদের সমাজে ওরকম হয়ে যেতেছে আমি আমার যখন জাহেলি যুগে একটা ইন্ডিয়ান সিনেমা দেখছিলাম আর্ট ফিল্ম যে একটা একটা লোক তার মেয়ে মানে ক্যালকাটার স্টোরি কিন্তু হিন্দি একটা লোক তার মেয়ে তিন এজ মেয়ে ধরেন চোদ্দ পনেরো ষোলো এরকম কিছু সে প্রেগনেন্ট হয়ে গেছে এখন সে বলতে পারে না এই বাচ্চার বাপকে কথাটা বুঝছেন সে এতজনের সাথে মিশছে যে সে মানে সে আসলে পয়েন্ট আউট করতে পারতেছে না যে বাচ্চার বাপকে তারা চেষ্টা করতেছে জানার জন্য যে এই এই বাচ্চার বাপকে এইটা হলো পারমিসিভ এবং লিবারেল সোসাইটির চেহারা আর কি আমাদের দেশও সেই দিকেই যাচ্ছে গেছে অলরেডি হয়তো আপনারা আজকের হালাকায় যারা আসেন বা এই ধরনের যারা যে জনগোষ্ঠীটা আছেন তারা শত প্রতিকূল অবস্থায় ঝড়ের ভিতরে কোনো মতে দাঁড়ায় আছেন কিন্তু আমাদের দেশে আসলে ওই পর্যায়ে চলে গেছে আমাদের দেশে একটা মেয়ে প্রেগনেন্ট হয়ে বলতে পারবে না যে এই বাচ্চার বাপকে আউট অফ ওয়েড লক যদি হয় আর কি ক্লিয়ার লিঙ্ক বিটুইন মিউজিক অ্যান্ড বিহেভিয়ার অ্যান্ড দেন ক্রাইম বাই এক্সটেনশন মিউজিক এবং বিহেভিয়ার সরাসরি সম্পর্ক আছে আপনার আপনাদেরকে এই আগের চ্যাপ্টার পার হয়ে আসছি মিউজিকের বসবর্তে নিজের বাবাকে একটা কেস নিজের মাকে একটা কেস আমরা পড়ে আসছি হত্যা করছে বাচ্চারা মনে হয়েছে যে এরা শত্রু আমার এরাই আমাকে বন্ধ করে রাখছে এরাই আমাকে সব কিছুতে নো বল অথচ এই বাপ মা রিয়েলাইজ করে না যে মিউজিক তাদের বাচ্চাদেরকে কিভাবে প্রভাবিত করতেছে খুন করে ফেলছে বাবাকে একটা কেসে বাবাকে একটা কেসে মাকে আপনাদের পুরানো এপিসোড গুলো আপনারা যদি শুনেন তাহলে দেখবেন আসে কোথায় আমি এক্সাক্টলি বলতে পারতেছেন আমরা পার হয়ে আসছি সেটা যারা আমাদের সাথে অনেকদিন আসেন তারা জানেন আমরা এটা পার হয়ে আসছি এবং আমরা এটা সাইন্টিফিক ই দিয়ে আগে এই বিহেভিয়ারের সাথে যে লিঙ্কটা এটা আমরা পড়ে আসছি এই কথাই বলতেছেন ইন এডিশন মোস্ট সফট রোমান্টিক সংস হ্যাভ লিরিক্স দ্যাট বর্ডার অন শির্ক শির্ক মানে শির্কের মতো বা শির্কের সীমানায় থাকে তখন কেউ বলতেছে আমি ইংলিশ গানের কথা বলি টেল মি হাও এম আই সাপোজ টু লিভ উইদাউট ইউ বলো আমি তোমাকে ছাড়া কিভাবে বাঁচবো তার মানে কি সেই লোকটা বলতেছে যে পার্সনটাকে বলতেছে এ ছাড়া তার কোনো জীবন নাই এটা কি সত্যি কথা এটা কি কেউ বলতে পারে যে আল্লাহ একনোলেজ করে আল্লাহ আসেন এটা মানে সে কি এটা বলতে পারে অফকোর্স না পৃথিবীর সব সব সম্পর্ক সবাই চলে গেলো আমি আমি বাঁচতে পারবো ইনশা আল্লাহ আমি বাঁচতে পারবো কারণ আল্লাহ আমাকে ওইরকম করে বানান নাই যে আমি এটা ছাড়া 
এরি ছাড়া বাঁচবো না ওরি ছাড়া বাঁচবো না এরি ছাড়া বাঁচবো না রাসুল সাল্লাহ বাবা মারা গেছেন জন্মের আগে মা মারা গেছেন ছয় বছর বয়স বাঁচছেন না বাঁচছেন তো আমরা সবাই হয়তো আমাদের মনে হয় এক সময় যে এই এরি ছাড়া আমার কিভাবে চলবে সেটা ওয়াইফ হোক হাজবেন্ড হোক বা অন্য কেউ হোক কিন্তু এই কথাটা কি একদম একদম খুব অন্য মানে আমরা একটা কথাই বলতে পারতাম যে আল্লাহর অনুগ্রহ ছাড়া আমরা বাঁচতে পারি না এই কথাটা বলতে পারতাম আমরা আমরা অলমোস্ট সেই জায়গায় নিয়ে যেতেছি টেল মি হাও মাই সাপোজ টু লিভ উইদাউট ইউ তারপরে আরেকটা গানের লিরিক বলি আগে বলছি এভরিথিং আই ডু আই ডু ইট ফর ইউ এটা ব্রায়ান অ্যাডামস বলে একজনের আর ওটা ছিল জন বোল্টন তো কি বলতেছে এভরিথিং আই ডু আই ডু ইট ফর ইউ আমি যা কিছু বলি সেটা যা কিছু করি সরি সবকিছু তোমার জন্য করি এটি কোন মানুষ বলতে পারে কোন মানুষকে একমাত্র আল্লাহকে যদি ওই ধরনের চাকুয়া সম্পন্ন কেউ হয় যে আমি সবকিছু তোমার জন্য করি সে বলতে পারতো হয়তো মানে আল্লাহ ডিজার্ভ করেন এই এই পজিশনটা যে আমার সবকিছু তোমার এই কথা বলা কঠিন বা এই কথা রিয়েলাইজ করা কঠিন আমি বলতেছি না যে এভরি আদার পারসন উইল রিয়েলাইজ দিস কিন্তু একমাত্র আল্লাহকে এটা বলা স্বাস্থ্য যে আমার সবকিছু আপনার জন্য বা আমার সবকিছু আপনার উইচ ইস ট্রু আমার সবকিছু তার আমরা বলি না ইন্নাল ইল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন এর কথা মানে কি আমরা তার এবং তার কাছে আমরা প্রত্যাবর্তনকারী তো সেই কথাটা এখানে বলতেছে কি অন্য এরকম অনেক দেখবেন ইন্ডো পাকিস্তান ইন্ডিয়া পাকিস্তানের গানে শিখ ভর্তি শিখ শিখ ভর্তি মেডিসিন একটা গান ছিল যেটার অর্থ হচ্ছে যে আল্লাহ যেন আমাকে ওই অবস্থায় নিয়ে পৌঁছান যে যে কারোর নাম নিলে যেন তোমার নামটাই মুখ দিয়ে আসে এই কথা মানুষ মানুষকে বলতে পারে আমি যার নামই নেই আমার একজনের নাম আসবে এক্স ওয়াই জেড যে আমার প্রেমিক বা প্রেমিকা তার নামই আসবে আমার মুখে এটি কোন মানুষকে বলা যায় বা এটা কি বলা উচিত এটাই বলতেছেন যে বর্ডার অন শির্ক বাট দ্য পার্সন হু ইজ দ্য অবজেক্ট অফ ওয়ান্স ডিজায়ার অর লাভ ইজ পুট অন এ পেডেস্টাল ইকুয়াল টু অর অ্যাব আল্লাহ মানে আল্লাহর মতো একটা পজিশনে তাকে দিয়ে দেওয়া হয় অথবা তার চেয়েও উপরে দেওয়া হয় আল্লাহর ব্যাপারে আমরা হয়তো এই কথাগুলো বলি না অনেক কথা বলি না যেটা একজন প্রেমিকা বা একজন প্রেমিকার ব্যাপারে বলা হয় কারণ সে তো আর রিয়েল তার রিয়েল সেলফ নাই সে তার রিয়েল সেলফ নাই সে আর তার চোখ দিয়া মানে চোখ কান মস্তিষ্ক এইগুলো দিয়ে সে আর এই ফ্যাকাল্টি গুলো তার কাজ করতেছে না সে আরেকটা অন্য ওয়ার্ল্ডে আসে অ্যান্ড দ্য পার্সন হু ইজ ইন লাভ ইজ কনস্টেন্টলি থিঙ্কিং অফ দ্যাট পার্সন এবং সারাক্ষণ ওর চিন্তাই করতেছে দ্যাস টার্নিং এ ফ্রম আল্লাহ এবং সেইভাবেও সে আল্লাহর থেকে সরে আসতেছে অ্যান্ড রিমেম্বারেন্স অফ হিম আল্লাহ এবং আল্লাহর স্মরণ থেকে সে দূরে সরে যাচ্ছে এটাই বলতেছেন যে বর্ডার অফ শির্ক সে আইদার শির্ক করতেছে অথবা শির্কের সীমানায় আসে দিস টেক্স এ পার্সন হার্ট ইন টু এ স্টেট অফ হিপোক্রেসি এই জিনিস থেকে একজন মানুষের মনে বা মানুষের হার্ট মানুষের অন্তরটা নিফা নিফাকের পর্যায়ে চলে যায় কেন কারণ যদিও সে বলতেছে এভরিথিং আই ডু আই ডু ইট ফর ইউ ওই স্টেটটার থেকে বাইর হয়ে সে বুঝতেছে যে কথাটা সত্যি না সে কি তার জন্য খায় সে কি তার জন্য পরে পরে সে তো সেটা করে না বা আরো যত এভরিথিং আই ডু আই ডু ইট ফর ইউ এই কথা ঠিক না সে নিজেও জানে সুতরাং এইভাবে কি তার ভিতরে নিফাক আসে সে যেটা বলতেছে এটা মিন করতেছে না যেটা মিন করতে সেটা বলতেছে না ঠিক যেভাবে কবিদের ব্যাপারে একটু আগে বললেন কোরআনের আয়াত আমরা শুনলাম এরপরে ইবনুল কাইমের একটা উদাহরণ ই দিচ্ছেন সরি উদ্ধৃতি দিচ্ছেন বলতেছেন গানের কথা বলতে গিয়ে বলতেছেন ডিস্ট্রেক্ট দ্য হার্ট অ্যান্ড প্রিভেন্টস ইট ফ্রম কন্টেম্পলেশন অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ দ্য কোরআন অ্যান্ড ফ্রম অ্যাপ্লাইং ইট মানুষের হার্টটাকে ডিস্ট্রেক্ট করে বিচ্যুত করে অন্যদিকে নিয়ে যায় অ্যান্ড প্রিভেন্ট ইট ফ্রম কন্টেম্পলেশন এবং কোনো কিছু নিয়ে তাদাব্বুর যেটা বলি ভাবার চিন্তা করার কিসের থেকে এই কনসেন্ট্রেশনই থাকবে না আপনার আপনারা উড়ো উড়ো ভাবে থাকবে সিরিয়াস কিছু আপনি মানে চিন্তাও করতে পারবেন না বলতেও পারবেন না অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ কোরআন and from applying it quran er bujh theke apnake shorai nebe ebong eta apply korar theke apnake shorai nebe among the signs of hypocrisy is once really remembering allah je 
কোন না কোন ফর্মে জিকির যেটা বললাম আল্লাহকে স্মরণ করে না এটা হচ্ছে একটা সায়েন্স হিপোক্রেসি বা ঈশের একটা আলামত নিফাক যেটাকে আমরা বলি মুনাফিকি যেটাকে বলি সেটা একটা আলামত এন্ড ওয়ান্স লেজিনেস ইজ ইন রাইজিং টু প্রেয়ার এবং তখন দেখবেন সে নামাজের জন্য উঠা গম থেকে উঠা অথবা নামাজের ইসের জন্য তার অলস ফিল করবে অ্যালং উইথ ইস পুয়ার পারফরমেন্স এবং যদি পড়েও নামাজে যেন তেন ভাবে পড়বে আর কি কোনো মতে কোনো মতে একটা জোড়াতালি নামাজ পড়বে আর কি পার্সনস অ্যাডিকশন টু সং পিকিউলিয়ারলি মেক্স লিসনিং টু দ্য কোরআন এ হেভি ওয়েট এটা সবাই বলে যে আমার মেয়ে হিপস এর ক্লাস করায় বা নিজে যখন হিপস করছে এটা বলে যে মিউজিক আর এই দুইটা একসাথে এক্সিস্ট করতে পারে না কোরআন শোনা কোরআন বোঝা কোরআন মুখস্থ করা একই মস্তিষ্কে একসাথে থাকতে পারে না একটা একটা থাকলে আর একটা হবে না বা বিশেষ করে খারাপটা আপনি আল্লাহ তালার সৃষ্টির এটা ই যে খারাপটা খুব ইজিলি ভালোটাকে নষ্ট করে আমরা আগেই বলছি অনেক উদাহরণ দিয়ে বলছি খারাপ ব্যাপারটা ভালো ব্যাপারটাকে এক বালটি দুধ আপনার দুধ দয় থেকে গরুর এক ফোটা চনা পড়ে গেছে ওইটাতে পুরো বালটির দুধটা ফেটে যায় নষ্ট হয়ে যায় এক বালটি দুধের কত কল্যাণ কত ভালো কত কত গুণাগুণ ছিল কিন্তু এক ফোটা চনা সেটাকে নষ্ট করে দিল এখন উল্টাটা দেখেন এক বালটি গরুর চনা ধরেন সেখানে আপনি আধা বালটি আরো দুধ ঢেলে দেন ইট স্টিল রিমেন্স মানে অখাদ্য থেকে যাবে সেটা এবং সেটার কোনো উন্নতি হবে না সেই স্ট্যাটাসের তার তার মানে যেটা এটা আল্লাহ শুন না এটা আমি আমি স্বীকার করি আল্লাহ এটাকে ওইভাবে মানেছেন খারাপ জিনিসটা ইজিয়ার খারাপ জিনিসে পতিত হওয়াটা ইজিয়ার চরিত্র খারাপ হওয়াটা খুব ইজিয়ার চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করাটা ডিফিকাল্ট আপফিল যেটাকে আমরা বলি পাহাড়ের উপরে ওঠার মতো ডিফিকাল্ট পাহাড়ের উপর থেকে ওই যে আমি বললাম মাঝে মাঝে যে একটা শর্টপুট ধরেন দশ কেজি ওজনের একটা লোহার বল আপনি হিমালয় পাহাড়ের উপর থেকে ছেড়ে দেন ওটা গড়ায় গড়ায় কোথাও না কোথাও যাবে আর কি অটোমেটিক যাবে কিন্তু ওই দশ কেজি ওজনের বলটাকে আপনি হিমালয় পাহাড়ে বয়ে নিয়ে উঠছেন আপনার অনেক কষ্ট হয়েছে তো আপফিল যাওয়াটা বা ভালোর দিকে যাওয়াটা ভালো উন্নত উন্নতির দিকে যাওয়া মানে আত্মিক উন্নতি বা রিলিজিয়াস উন্নতি যেটা অলওয়েজ কঠিন খারাপ জিনিসটা অ্যাট্রাক্টিভ ইজি এবং সহজে কাজ করে এটা আল্লাহ শুন না এটা আল্লাহকে জিজ্ঞেস করতে হবে আল্লাহ কেন এইভাবে ডিজাইন করছে আমি যেটা বুঝি যে সহজেই জান্নাত জান্নাতে যাওয়া যাবে না এটা তো আল্লাহ একটা টোন আছে কোরআনে যে পরীক্ষিত হবেন না এমনি এমনি চলে যাবেন জান্নাতে সেই জন্যই এগুলার খারাপ জিনিসগুলার টেম্পটেশন বলেন বা এফেক্ট বলেন ওইগুলাকে অনেক ই করা হয়েছে এবং আপনাকে প্রমাণ করতে হবে যে আপনি সেটাকে ওভারকাম করতে পারছেন লিসন টু কোরআন হেভি ওয়েট আপন হিজ হিজ হার্ট যে মিউজিক শুনে তার কোরআন শুনতে খুবই অনীহা থাকবে বা কষ্ট হবে শুনতে কনসেন্ট্রেট করতে তো কষ্ট হবেই হেটফুল টু হিজ ইয়ার্স এবং কানেও ই লাগবে If this is not hypocrisy, then hypocrisy has no reality. It is hypocrisy. It is nifak. It is not nifak. It is nifak. It is not nifak. It is not nifak. It is not nifak. It is not nifak. It is nifak. One of the human beings is not nifak. It 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 is not nifak. মেমোরি হয় আমাদের একটা একটা শর্ট টার্ম একটা লং টার্ম যে কোনো এটা যে কোনো মানুষেরই হয় একটা শর্ট টার্ম মেমোরি আমরা খুব লেস ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলোকে ওইভাবে মনে রাখি না উদাহরণ দিচ্ছি একটা ধরেন আপনি বাসে যাচ্ছেন একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে তার ফোন নাম্বার জিজ্ঞেস করতেছে ওই মানুষটা ফোন নাম্বার বললো জিরো ওয়ান সামথিং সামথিং বললো আপনি শুনছেন কিন্তু আপনি পরবর্তী ভুলে গেছেন তার কারণ ইটস নট ইম্পর্টেন্ট ফর ইউ আপনি আপনি এটা 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 মনে রাখতে চান নাই বা এটার সিগনিফিকেন্স ছিল না আপনার কাছে কিন্তু যদি সিগনিফিকেন্স থাকতো আরেকটা কোনো সিচুয়েশনে হয়তো আপনি আর একটু বেশি সময় মনে রাখতে পারতেন যতটুকু রাখছেন তার চেয়ে একটু বেশি মনে রাখতে পারতেন যাই হোক তো শর্ট টার্ম মেমোরি লং টার্ম মেমোরি কতগুলা বললেন কনভার্টিং শর্ট টার্ম মেমোরি টু লং টার্ম মেমোরি এই যে শর্ট টার্ম মেমোরিকে লং টার্ম মেমোরিকে মেমোরিতে কনভার্ট করা যায় কিন্তু সেটা এই প্রসেসটার নাম হচ্ছে কোর্ডিনেশন বলে আর কি দেশের ভাষা টেকনিক্যাল ভাষা রিকোয়ার্স রিহার্সাল রিকোয়ার্স রিহার্সাল ধরেন হিপস এর কথাই ধরেন হিপস কি হয় যার মেমোরি খুব ভালো 
সে যখন ধরেন আধা পৃষ্ঠা পড়লো আধা পৃষ্ঠা বলতে মানে যে মুসাফ থেকে এই করা হয় হিপস করা হয় তার ধরেন আধা পৃষ্ঠা পড়লো একটা রেডিং দিল একটা রেডিং এর পরে কি হবে সে হয়তো যার মেমোরি খুব ভালো সে তো আর সিক্সটি পার্সেন্ট সাথে সাথেই বলতে পারবে যে কি দিচ্ছে সে কি পড়ছে সে কিন্তু লং টার্ম মেমোরি এক বছর পরেও যদি তার বলতে পারতে হয় যে ওই আধা পৃষ্ঠায় কি পড়ছে তাহলে কি করতে হবে তাকে তাকে রিহার্সেল দিতে হবে এগেন এন্ড এগেন পড়তে হবে হ্যান্ড সো অন এইটাই বলতেছেন এখানে দিস ইনভলভস এমং আদার থিংস রিপিটেশন রাইমিং ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট টু দ্য ইনসিডেন্ট অর দ্য মেসেজ আমরা হিপস দিয়ে যেহেতু উদাহরণ দিচ্ছি ওইটা দিয়ে একটু বলি ওইখানে দেখেন আপনার কি হলো রিপিটেশন দরকার রাইমিং একটা ছন্দ আছে না কোরআন পড়ার একটা ইয়ে আছে একটা স্টাইল আছে সবাই ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট কোথায় সে আল্লাহর কালাম পড়তেছে তার ভিতরে একটা যদি যদি একটা ই থাকে এটা বোধ থাকে যে সে কার কথা পড়তেছে আল্লাহর কালাম পড়তেছে এবং সেই জন্য যদি তার একটা ইমোশনাল ই থাকে সে যদি নিজেকে সৌভাগ্যবান বা সৌভাগ্য সৌভাগ্যবতী মনে করে যে আমাকে আল্লাহ টপিক দিয়েছেন হিপস করার বা এটা বা ওই ধরনের একটা জিল যদি থাকে তার ভিতর সে আরো ইজিলি সেটা ই করতে পারবে এই কথাটাই বললেন অন্যভাবে বললেন আর কি এখানে কোরআনের এক্সাম্পলটা আমি দিলাম এরপরে বলতেছেন যে গানগুলোর কথা যদি আমরা চিন্তা করি আমি কতক্ষণ আছে দেখি একটু সাত মিনিট ইনশাল্লাহ শেষ করে দিব আমি সাত মিনিটে মাফ করবেন একটু পানি খেয়ে এরপর বলতেছেন গানের কথা বলতেছেন উই ফাইন্ড দ্যাট অল দিস ফ্যাক্টরস আর অ্যাভেলেবল টু মেক দেম পার্ট অফ লং টার্ম মেমোরি অফ এ পারসন এই সব কটা থাকে কি কি বলছেন রিপিটেশন রাইমিং ছন্দ এবং ইমোশনাল অ্যাটাচমেন্ট সব কটা থাকে গানের ব্যাপারে আমি তো নিজে এটার ভুক্তভোগী আমি আপনাকে আগেও বলছি এখনও বলতেছি যে মানে ডিস্ট্যান্ট কোনো জায়গায় ধরেন আমি গাড়ি দিয়ে যাচ্ছি কোথাও দূরে হয়তো কোনো একটা এমন একটা গানের সুর বা গান বাঁচতেছে যেটা আমি এখন থেকে চল্লিশ বছর আগে শুনতাম বা শুনছিলাম আমার মনটা সাথে সাথে সেটার টিউনের সাথে গুনগুন করে উঠে হয়তো মুখ করে না মন করে এবং আমি সাথে সাথে ইন্টু ইট বলতে যাব যে সেটা হয় আমাকে কনসিয়াসলি এটাকে মন থেকে তাড়াইতে হয় নজবিল্লা আপনাদের যেন সেটা না হয় অন্তত আপনাদের বাচ্চাদের যেন সেটা না হয় আপনাদের যদি হয়েও থাকে কারো আমার থার্ড জেনারেশন যেটা নাতি এবং নাতনি তাদের ভিতর বুঝি এগুলোর কোনো এফেক্ট নেই আমার নাতনি স্পেশালি আর কি পার্টিকুলারলি একেবারেই তার এই 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 ওয়ার্ল্ডটা তার কাছে একেবারে একেবারে মানে অজানা একটা জগৎ আর কি তার কাছে এই গান এবং মিউজিকের যে জগৎটা একদম অজানা তার কাছে আলহামদুল্লাহ ছেলেগুলোর কাছে মানে আমার নাতি দুইটার কাছেও তাই কিন্তু তারা হয়তো তারপরেও বাংলাদেশে বড় হয়েছে কিছু রাস্তায় চলতে চলতে কিছু জিনিস তার না শুই না হয় নাই যেমন দিবসগুলো আছে দিবসগুলোর গান আছে না এগুলো তো শুনতেই হয় তো বলতেছে যে এই সব এলিমেন্টই আছে গানের ভিতরে দেয়ার ইজ রিপিটেশন ইন দ্য লিরিক্স অব দ্য সং সং আগেই আমরা বলছি যে একটা গানের ই যেগুলা আপনার কি কি কথা যেগুলা সেগুলো কিন্তু রিপিট করা হয় সেগুলো কিন্তু বারবার রিপিট করা হয় যাতে আপনার ব্রেনে প্ল্যান্টেড থাকে যেমন ধরেন আমি একটা গানের কথা এই মজি সেই বলছি আগে শোনো একটি মুজিবরের থেকে লক্ষ্য মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি প্রতিধ্বনি আকাশে বাতাসে উঠে রনি বাংলাদেশ আমার বাংলাদেশ এই কথাগুলো কিন্তু বারবার রিপিট করবে মানে এই কথাগুলো আপনার ব্রেনে প্ল্যান্টেড থাকবে আউট অফ রিপিটেশন মাঝখানে গুলো আপনার তো খেয়াল করেন না মাঝখানে কথাগুলো অনেক সময় আমরা দেখবেন গানের প্রথম যে চারটা লাইন বা দুইটা লাইন ওটা রিপিট করতেছে বারবার ওইটা আপনার একেবারে ব্রেনের ইনার মোস্ট জায়গায় গিয়ে থাকে আর কি গচ্ছিত থাকে
तो बोलते संजय देर इज रिपीटेशन इन द लिरिक्स ऑफ द सॉन्ग्स एंड देर इज राइमिंग एज वेल छंद तो आसे ही इन एडिशन म्यूजिक अराउजेज इमोशन इन लिसनार्स और म्यूजिक की करे मानुषर भेतर इमोशन ही करे इटा तो एक अंकर मत बेपार जरा म्यूजिक जरा कम्पोजार जरा जरा सुरकार ता जान नोटा दिल मन दुख लागे ये दिल फूर्ति लागे ये देखें रणसंगीत आसे ना चल 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 ऊर्ध गगने बजे मदल मानी आसे ना मानी ये सुनने अपना मन हो पैरेड करते कि मन है अपना आपने को दिन की पैरेड देखें अथवा देखें नहीं दिन युद्ध गेसें जान नाई क्योंकि तरह एक बीट आज अपना मन है अरे ये तो यकम एक बेपार मुक्ति दें गुना तबा कर उपभोग कर मग्न हवा गा भाषा देते भर्ती <coughs> म्यूजिक और लिरिक अफ संग मिजिक और लिरिक दुटाई बजना सुर एखे मिजिक बोलते सुर बोझा लिरिक बोलते कथा बोझा इट बिकम्स हार्ड फर दर्सन टू कन्टेम्पलेट दुरान एंड इट्स मेसेज तक से कुरान तदब्बर जो चिंता भावना करा कन्टेम्पलेट करा इटार मेसेज नहीं चिंता भावना करा तर डिफिकल्ट हो जाए हार्ड हो जाए कठिन हो जाए इट बिकम्स हार्ड फर साच ए पार्सन टू एंगेज इन रिमेम्बरेंस अफ आल्ला अपना दुआ करब सबाई तो अनुभूति जगह तो करते तबाई करते अपना दुआ करबेंट हार्ड फर ए पार्सन टू कन्टेप्ट गलो जिसमें तो ये सुरा आजबे एक्चुअलिस्ट हमारे आयत कोट करते हैं ओ यू हू हाव बिलीव रिमेम्बर आल्ला उथ माच रिमेम्बरेंस आल्ला के स्मरण करो अनेक अनेक मानी माच रिमेम्बर मान अनेक बस स्मरण करो बोझाना हेखने सुरा आजबे एकचल्लिस नम्बर आयत हमारे आयोजन आज के शेष कर देव ये सुभान कल्लाफर कत बिलइक शक्त मन हे कथागुल स्वाभाविक एत्यंत मानी ग्रहण जो्य कथा छो आज के विपरीत स्रोते जो चल मानी विपरीत दिखे जो चलते इसलाम विपरीत स्रोते जो आसि तक हमारे कठिन मन होते ठीक है शेष कर दिल्ली आज के असलम वरहमतुल्ला वरकू